Oyun yayınından herkese merhabalar. Demon Souls'un sonuna geldik. Bırakmayacağız demiştik. Buradan devam edeceğiz demiştik. Ve tam olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Nexus'ta farklı bir şey olacak efendim. kırmayı başardık. Arkadaşlar ben gidiyorum. İyi bakın kendinize. Buralarda kendinize mukayyet olun. Hark, I hear voice of your. The old one is calling for thee. Let us proceed below to its lair. Gidiyoruz. Ne karar verirseniz verin, kimi kurtarırsanız kurtarın, neyi yaparsanız yapın, oyunun belli bir sonu olacak. İyi veya kötü. Bunu birazdan seçeceğiz. Ama harika bir yere gidiyoruz. Maiden in Black. Ne oluyor? Aa işte geliyor. Karşınızda The Old One. What thou wishest, thy new demon. Come now, be good. Ne kadar harika. Şu ana kadar birçok boss yendik. Birçok mekandan geçtik. Hepsi burası içinde. Mükemmel görünüyor. Ben hiçbir Souls oyununda böyle bir yer görmedim. Let us proceed below to its lair. Souls oyunlarının yanında Bloodborne dahil. Böyle bir yer görmedim. İçeride kim var? Ah, pardon. Bu bir boss savaşı. King Alan. Çok zayıf. Gerçek formu bu. Canı hiç fena değil. Karşımızda 
tamamen çaresiz. Yapamayacaksın Alant. Yapamayacaksın. Şuna bakın çok çaresiz. Ben oradan geçmek istiyorum dostum. Kusura bakma. Aslında ölemeyen Made in Black Oyunun bu kısmında ölebiliyor Onu öldürürseniz Farklı bir son açıyorsunuz Öldürmeden giderseniz Bambaşka bir son açıyorsunuz Özellikle kredit ekranında söylemek istediklerim var. Öncelikle şunu yapalım. Buradan geçmek istiyorsak... The old one and I shall slumber interminably. That is the way it must be. Thou mayst go. Be gone to thine world. Veya seni öldürebilirim. Buradan geçmek için onu öldürmek zorundayız. Veya... Maiden'ın Black'a kıyamam ki ben. My thanks. At last, at last my duty is fulfilled. Canım benim. Bu sonu seçiyorum. Hadi gidelim buradan. Sen git de onu biraz uykuya yatır. Bizi rahat bıraksın. The old one, along with the maiden, were swept back into the lulling fog. Boletaria was spared from the demons, but also lost its knowledge of soul arts. The souls lost during the pandemonium were never retrieved. And today, the unstable world has another monumental to hold its fabric together. A brave new hero of unprecedented power. Hayranım gerçekten hayranım. Diğer sonla bitirseydik farklı bir şarkı çalacaktı. Şimdi oyunun hikayesiyle ilgili kafanızda bir sürü soru vardır. Bunlar için bir Demon Souls hikaye videosu yapabiliriz ama tek bir video ve çok geniş birçok şeyi anlatan bir video yapabiliriz. Uzunca bir video yapabiliriz. Karakterleri tek tek anlatmak yerine böyle bir şey yapabiliriz. Şimdiden bilginiz olsun. Esas hikaye kısmını oraya sakladık. O yüzden oyun içerisinde çok fazla bir şey söylemek istemedim. Bunu orada paylaşacağız. Evet. Şöyle göre göre gidelim. İlk Phalanx vardı. İlk boss'umuzdu. Birin birinde. Boateria Palace'da. Ve onun devamında Tower Knight vardı. Tower Knight'ı biz sonraya bıraktık. Ve oradan geçince Alant'tan önce son ziyaret edeceğimiz. Bior'la birlikte saldırmıştık kendisine. Penetrator vardı. Çok güzel bir boss. Tower Knight'la aynı müziğe sahip. Çok elit bir boss. Ve Alant. Old King Alant. Ejderhası ile birlikte. Ejderhayı öldürmedik. Bunları yapacağımız bir videoda tasarlayabiliriz. 
farklı şeyler yapacağımız bir videoda tasarlayabiliriz. Armor Spider e, dar alanda kapıştığımız sadece bu yüzden sıkıntı yaratabilecek bir boss'tu. Sıkıntı yaşamadık kendisinde. Flamelurker tam bir baş belası ve öyle olduğunu bize gösterdi zaten. Oyunun en sağlam boss'u belki de. Ama kuvvet ve kudret açısından şu Dragon God denilen boss. Dragon God gerçekten e, birebir çarpıştığımızda yenebileceğimiz bir boss değildi. O yüzden taktiksel bir e, yapı ayarlamışlardı. Ve e, Fool's Idol tasarım olarak benim en bayıldığım bosslardan biri. Savaş sistemi de çoğalıyor, ayrılıyor, sizi sıkıntıya sokabiliyor. Onda da sıkıntıya girmedik ama Man Eater. Bir baş belası da bunlar. Old Monk'a giderken yolumuzu kesmişlerdi. Ve birinin canı yarı indiğinde diğeri de geliyor. Ve Old Monk. Şu üzerindeki uzunca entariyi invade ettiği kişiye sarıyor. Ve onun vücudunda can bularak bize saldırıyordu. Leechmonger oyunun en basit bosslarından biri. Tasarım olarak tam bir balçık diyebilirim kendisi için. Dirty Colossus ee, daha heybetli ama dediğim gibi bu mekanın bossları genel olarak kolaydı. Beşinci dünyanın bossları genel olarak kolaydı ve Dirty Colossus da zor bir boss değildi ve son olarak bakın ikisi bir arada ama Made in Astra'ya sırtını dönmüş. Garland'ın ise bize dönük. Bu harika müziğe sahip çok anlamlı bir boss savaşıydı. <gülüyor> evet, Edge the Cater. Sağ tarafı yaralı. Oraya vurarak indiriyorduk kendisine. Bakın tepesinde de bir kuş var. Çok hoş bir tasarım aslında. Benim çok hoşuma gidiyor en azından. Old Hero. Kör olmasına rağmen nerede olduğunuzu hissederse size sıkıntı yaratabilecek bir boss. Gerçekten bir hero gibi. Ve Storm King. Oyunun başından beri King of Storm olarak adlandırmaya çalışıyordum kendisini. Storm King. Görünce hatırladık kendisini. Bir Arch Demon'da oydu. Ve namı diğer... Old One. Bunu zaten bu bölümde gördünüz. Evet, Demon Souls'un sonuna geldik. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.